さてさてこれよりは東北は青森県の東北町なんとも丁寧な東北町の祭りやイベントを私稲勝っ平がいろいろとご紹介してまいりたいと思いますウェブをご覧の皆様まあまあ短い時間ではございますがたっぷりとお楽しみいただきたいと思っておりますまずは春の東北町桜祭りでございます小川原湖公園を主な会場に開催されて見どころは花切川沿いの千本桜夜はライトアップされて幻想的な桜の花びらの舞を楽しめるのでございます桜祭りを訪れた鶴ヶ崎さん一家「ねえねえお父さんアイス買ってよ」ねえ「ねだるお子さんは育ち盛りの現在小学校の2年生だそうでありますよ」どれどれじゃあ買ってあげようじゃないかってんで財布から小銭を出しましてねチリンチリンアイスを買ってやろうと、えー、アイス屋のおばちゃんに渡そうしたらおばあちゃんが「あい150円150円いつも去年までは100円だったんじゃないの150円だもう何でもかんでも値上がりしやがって」というまあしょうがない心の中でつぶやきながら小銭を渡してチリンチリンアイスを受け取る、ね、かわいい我が息子に手渡そうとしたその時であります。ボタナとアイスの部分が落ちたのでありますよ。手に持ってるのはあのカラフルな殻だけ。うーん、泣きわめく我が息子を見て見ぬふりをするアイスクリーム屋のおばあさんでございます。ちくしょうと思いながら鶴ヶ崎パパはしぶしぶさらに小銭を出しまして、もう一個チリンチリンアイスを買う羽目になったのでありますよ。さあ続いてご紹介いたしますのは東北町夏の湖水祭りでございます小川原湖の夏を彩る大イベントよさこいフラダンスねいかだレースなどなどなどなどたくさんの催し物が次から次へと行われるのでございますどーんと上がった花火がそっくりそのまま湖水にスーッとこう映っているねそれを眺める一組の若い男と女がいたのでありますがね「ねえ王様私のどこが好き?」なんて言われてね、えー、この付き合い始めてちょうど今日が、えー、9ヶ月と半っていうんですが9ヶ月と半のどこがちょうどなのか分かりませんがねくーまあまあ若い二人がそうよして王様君の方は心の中に決めておりましてね今夜のこの花火大会の夜に彼女にプロポーズしようというので婚約指輪をちゃんと懐にしまってあるドドドドドンバーバーバーあれがスターないんだねシャーあれがナイアガラの滝ですよあれはそばに行かないと見えないんだけどもねでドドドドドンシャシャシャシャシャドンドンドンピカピカピカねもう花火大会は盛り上がりにだけ盛り上がってるドン腹に響くのが三尺玉でありますよそしてその賑やかな音の中にふっとこう隙間ができる時があるんですねさあおさむくんにしてみれば今がプロポーズのしどきだというのでね、えー、ぼぼ僕と結婚していただけませんか、えーえー、待っていたかのように彼女は静かにこううなずくのでありますそしてスーッと出した左手の薬指に、えー、おさむくんは用意していた指輪をこう入れようとした瞬間にドーン三尺玉より大きいのが上がったんだね入れようとした指輪がポチャラとなんとその小川原湖の中に落ちてしまったのでございます、えーね、せっかくの夜がっくりと肩を落とした男と女がねそばにあった出店でねこんにゃく買って食ったっていうんですね、えー、こんにゃく指輪ってのはこっから来たんだね秋はお祭りが目白押しでございましてね豪華絢爛な出汁が運行される東北町の秋祭りそして9世紀初頭の祭りを再現した日の本中央大祭祭りでございますよ歴史の時代絵巻を見るような祭り見物に来ていた女性3人組よしこととしことジェニファーちゃんだそうでありましてね流行りの女子会とかいうやつなんですかねえー、女3人寄ればかしましいとは昔からよく言ったもんでねえー、このなんだ彼氏が欲しいだの上司のカレー臭が臭いだのね、えー、なんだワニ側のハンドバッグが欲しいとかハンドバッグ側のワニが欲しいとかねまあまあとにかく無責任なことをわあやって楽しんでいるのでございますよ。えー、もう祭り周りの祭りはどうでもいい3人がよければいいっていうそれがなんか今頃の女の子の流れなんだそうでありますねだがこの後まさかのことが起きるということにこの時3人はまだ気づいていないのであります。じゃん
幻想的なこの松明があってその煙がね目に染みましたかね、えー、よしこちゃんがこう何気なく目をこすったその瞬間につけていたつけまつげがガバラガバラですよその辺のまつげと違いますね二重三重のまつげがポタッと落ちてしまってその瞬間周りの化粧も落ちてしまったというね何とも不幸に見舞われたのでございます。そして隣にいたとしこちゃんそれを見ていたのでありますがね人混みにこう人混みにまみれたその瞬間にバサッとなんかきれいに言い上げた髪がねバサッと落ちてしまって哀れにもなんと落ち武者のような姿になってしまった人混みの中は気付けないといけないんですよねそれで「はい私ジェニファです」朝から何にも食べてないからお腹がすいちゃってんね何気なくふっと横を向いた瞬間に履いてたスカートがストーン落ちたんねそれを周りの人がこう冷ややかな目で見ておりましてですねもうかわいそうったらやしないね「よしこはつけまつげ」えー「とし子が髪の毛」そして、えー、ジェニファーちゃんがスカートそれぞれに落とし話が決まったようで。とにもかくにも四季折々に繰り広げられる東北町のお祭りやイベント。皆様もぜひ一度足を運んでいただきまして素敵な思い出やエピソードを作ってみたらいかがなものでございましょうかねそんなわけで本日はこれにて打ち止めあら最後は相撲みたいになっちゃいましたね<笑>へば